ஜான்வரி பதினேழாம் தேதிக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நேத்துக்கு கேட்ட கொஸ்டின்ஸோட ஆன்சர்ஸ் பார்த்தலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் தமிழ்நாடு அரசோட அபையார் விருது யாருக்கு வழங்கப்பட்டுச்சுன்னு கேட்டிருந்தேன் கிரிஜா குமார் பாபு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் கமலம் சின்னசாமி அவர்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ இன்னைக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு என்ஏசிஐஎன் அப்படிங்கிறது இது என்னென்னா தேசிய சுரங்கம் மறைமுக வரிகள் மற்றும் போதைப் பொருள் தடுப்பு அகாடமி ஓகேவா அதாவது நேஷ்னல் அகாடமி ஆஃப் கஸ்டம்ஸ் இன்டெரக்ட் ஆக்சஸ் அண்ட் நார்கோட்டிக்ஸ் இது இதுக்கான அந்த மையம் அப்படிங்கிறது எங்கே அந்த அகாடமி எங்கே ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஆந்தி ஆந்திராவில் ஸ்ரீ சத்யசாய் டிஸ்ட்ரிக்டில் பாலசமுத்திரம் அப்படிங்கிற பிளேஸில் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க ஆக்சுவலாக இந்த என்ஏசிஐஎன் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டாக டெல்லியில் ஓப்பன் பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு அகாடமி இப்போ வந்து இந்த பாலசமுத்திரத்தில் இருக்குது ஸோ இது யார் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா பிரதமர் மோடி அவர்கள் தான் ஓப்பன் பண்ணி வச்சிருக்காரு ஸோ இதில் ஜிஎஸ்டி பற்றியெல்லாம் பேசியிருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ உங்களுக்கான கொஸ்டின் ஜிஎஸ்டி அப்படிங்கிறது எந்த கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் படி எப்போ நடைமுறைக்கு வந்துச்சு அப்படிங்கிறத வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் நியூஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா புத்தாக்க நிறுவனங்களுக்கு உகந்த சூழல் ஓகேவா ஸோ எந்தெந்த ஸ்டேட்ஸில் இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு ரேங்கிங் கொடுத்துருக்காங்க இந்த புத்தாக்க நிறுவனங்கள் அப்படிங்கிறது புதுசாக ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ் எல்லாம் இருக்காங்களா வளர்ந்து வரும் தொழில் முனைவோர்கள் ஸோ அவங்களுக்கான ஒரு உகந்த சூழலை எந்தெந்த ஸ்டேட் வந்து உருவாக்கி கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறதுல மிகச்சிறந்த மாநில பட்டியலில் மிகச்சிறந்த மாநில பட்டியல் சிறந்த மாநில பட்டியல் இப்படிங்கிற லிஸ்ட்டை விட்டுருக்காங்க மத்திய தொழில் நிறுவனங்கள் மற்றும் உள்நாட்டு வர்த்தக ஊக்குவிப்புக்கான துறை விட்டுருக்காங்க இதுல மிகச்சிறந்த மாநிலங்கள் பட்டியல யார் யார் இருக்கா அப்படின்னா பிளேஸ்ல குஜராத் செகண்ட் பிளேஸ்ல கர்நாடகா தேர்ட் பிளேஸ்ல தமிழ்நாடு போர்த் பிளேஸ்ல கேரளா பிப்த் பிளேஸ்ல ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் அப்ப தமிழ்நாடு மிகச்சிறந்த மாநில பட்டியல தேர்ட் பிளேஸில் இருக்கிறாங்க ஃபஸ்ட் பிளேஸில் குஜராத் இருக்காங்க ஓகே ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நெக்ஸ்ட் வந்து சிறந்த மாநிலங்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா மகாராஷ்டிரா ஒடிசா பஞ்சாப் ராஜஸ்தான் தெலுங்கானா அருணாச்சல் பிரதேஷ் மேகாலயா இவங்கெல்லாம் இருக்காங்க அடுத்தது லீடிங் ஸ்டேட்ஸாக யார் இருக்காங்கன்னா ஒரு முதன்மை மாநிலமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆந்திர பிரதேஷ் அசாம் மத்திய பிரதேஷ் உத்தரப்பிரதேஷ் உத்தரகாண்ட் ஆர்வம் காட்டும் மாநிலங்கள் ஓகேவா அவங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட்டை வந்து அதிகமாக காட்டுறாங்க இந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களை ஊக்குவிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த மாதிரி ஸ்டேட்ஸ் யாரின்னா பீகார் ஹரியானா அந்தமான் நிக்கோபார் நாகாலாந்து இவங்கெல்லாம் இருக்காங்க ஓகேவா அடுத்தது முன்னேற்றம் கண்டு வரும் மாநிலங்கள் இப்போ தான் இம்ப்ரூவ் இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்க வந்து அந்த ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களுக்கு ஒரு நல்ல சுச்சுவேஷனை வந்து அமைச்சு கொடுத்துட்ருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஸ்டேட்ஸ் யாருன்னா சத்தீஸ்கர் டெல்லி ஜம்மு காஷ்மீர் சண்டிகர் டாமண்டையு அப்புறம் வந்து தாத்ரா நாகர் ஹவேலி லடாக் மிசோரம் புதுச்சேரி சிக்கிம் இவங்கெல்லாம் முன்னேற்றம் கண்டு வரும் ஸ்டேட்ஸ் ஓகேவா ஸோ இதில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம்னா இந்த மிகச்சிறந்த மாநிலங்கள் பட்டியல் தமிழ்நாடு எத்தனாவது பிளேஸ் அண்ட் ஃபஸ்ட் பிளேஸ் யார் அப்படிங்கிறது தான் நெக்ஸ்ட்டு ஜான் சல்லிவன் ஸோ இவர் யாருன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவ இவர் தான் வந்து உதகையை உருவாக்கியவர் அதாவது ஊட்டி இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை உருவாக்குனது இவர் தான் இவர் வந்து எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் கோயம்புத்தூரோட ஆட்சியராக இருந்திருப்பார் ஸோ அந்த டைமில் தான் ஒரு தோடர் இன அந்த பிரிவை சேர்ந்த ஒரு மக்கள்கிட்ட இருந்து நூறு ஏக்கர் நிலத்தை வாங்கி அந்த இடத்துல ஒரு பில்டிங் கட்டிட்டு அதுலேருந்து தான் அந்த உதகை அப்படிங்கிறத ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பார் ஓகேவா ஸோ இவரோட நூற்றி அறுபத்தி ஒன்பதாவது பிறந்த தினம் அப்படிங்கிறது ஜான்வரி சிக்ஸ்டீன் நேற்றைய தினத்தில் கொண்டாடியிருப்பாங்க ஊட்டியில் ஓகேவா அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இவர் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல லண்டனில் வந்து இறந்திருப்பார் இதுதான் இவரை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா திருவள்ளுவர் தினம் ஸோ திருவள்ளுவர் தினம் அப்படிங்கிறது என்றைக்கு தை இரண்டாம் நாள் தை முதல் நாள் என்ன வரும் திருவள்ளுவர் ஆண்டு ஓகே ஸோ ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்துக்கணும் திருவள்ளுவர் ஆண்டுனா தை முதல் நாள் திருவள்ளுவர் நாள் அப்படிங்கிறது தை இரண்டாம் நாள் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஹரிவராசனம் விருது இது ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம் நம்ம சபரிமலையில் வந்து கொடுக்குறாங்க யாருக்கு பாடகர் வீரமணிதாசன் அவர்களுக்கு இது வந்து ஒரு லட்சம் ப்ளஸ் ஒரு அந்த அந்த ச சர்டிஃபிகேட்ஸ் அப்படியெல்லாம் கொடுக்குறாங்கன்னு பார்த்துருந்தோம் அண்ட் வீரமணிதாசன் ஹரிவராசனம் விருது மறக்கக்கூடாது இது இந்த விருது வந்து அவருக்கு நே நேற்றைய தினத்தில் கொடுத்துட்டாங்க அடுத்தது இரண்டாவது பன்னாட்டு புத்தக கண்காட்சி ஸோ இது எங்கே நடக்குது அப்படின்னா சென்னை
இது எந்த கண்ட்ரி அப்படின்னா ஜெர்மனி ஓகேவா ஸோ அது நோட் பண்ணிக்கோங்க சைடில் ஜெர்மனியில் ஃப்ராங்பேர்ட் சர்வதேச புத்தக காட்சி அப்படிங்கிறது நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைனில் இதுதான் வந்து வேர்ல்ட்லேயே ஒரு பெரிய புத்தக கண்காட்சி அப்படின்னு அழைக்கப்படுறது அடுத்தது டி டூ எம் அப்படின்னு ஒரு டெக்னாலஜி கொண்டு வர போகிறாங்க ஸோ இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டேரக்ட் டு மொபைல் அப்படிங்கிறது தான் இதில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நம்ம மொபைலில் சிம் கார்டு இல்லாமல் இன்டர்நெட் ஃபெசிலிட்டி இல்லாமல் டைரக்டாக வீடியோஸை பார்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு டெக்னாலஜி தான் இது ஸோ இது எந்த மாதிரி கொண்டு வர போகிறாங்கன்னு தெரியல நம்ம அதை இனிமேல் அது இம்ப்ளிமெண்ட் ஆனப்புறம் பார்க்கலாம் அது என்ன ப்ரொசீஜர் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா யார் யார் சேர்ந்து உருவாக்கி இருக்காங்கன்னா சாங்கியா லேப்ஸ் அண்ட் ஐஐடி கான்பூர் இருக்காங்கல்ல இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் உள்நாட்டிலே தயாரிக்கப்பட்டது மேக் இன் இந்தியா ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு நைன்டீன் சிட்டிஸில் மட்டும் ஒரு பைலட் ப்ராஜெக்ட் மாதிரி கொண்டு வர போகிறாங்க எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறது அடுத்தது தான் இந்தியா ஃபுல்லாக வரும் அப்போ டி டூ எம் டெக்னாலஜி மறக்கக்கூடாது சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜிக்கு கீழே வரக்கூடிய ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் இது யார் மேக் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சாங்கியா லேப்ஸ் அண்ட் ஐஐடி கான்பூர் அடுத்தது நாட்டின் முதல் பழங்குடியின பெண் பிரசிடென்ட் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம திரௌபதி முர்மு அவர்கள் தான் அதே மாதிரி பழங்குடியினர்களுக்காக அவங்க சமூக பொருளாதார நிலை மேம்படணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நவம்பர் ஃபிஃப்டீன் பழங்குடியினர் கௌரவ திவாஸ் அன்னைக்கு வந்து நம்ம பிரதமர் மோடி ஒரு ஸ்கீம் ஸ்டார்ட் பண்ணி வச்சிருப்பார் அதோட பேர் ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிரதான் மந்திரி பி வி டிஜி அப்படிங்கிறது அதாவது பர்டிகுலர்லி வல்னரபிள் ட்ரைபல் குரூப்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்கீமை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அண்ட் எதுக்காக இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு லாஸ்ட் டென் இயர்ஸில் இந்த பழங்குடியின மக்களுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் நிறைய விஷயங்களை செஞ்சுருக்கா அவங்க முன்னேற்றத்துக்கு நிறைய விஷயங்களை செஞ்சுருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்பீச் வந்து மோடி அவர்கள் கொடுத்துருக்காரு அதனால தான் இதெல்லாம் இடம்பெற்றிருக்கு அதே மாதிரி அவரோட ஸ்பீச்சில் சொன்ன ஒரு விஷயம் ராமன் வந்து வனவாசம் போனப்ப அவருக்கு உணவு கொடுத்த ஒரு பழங்குடியின பெண்ணை பற்றி சொல்லியிருக்காரு அவங்க பேர் என்னென்னா சபரி அப்படிங்கிறது தான் ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு பிரணாப் மை ஃபாதர் எ டாட்டர்ஸ் ரிமெம்பர்ஸ் இந்த புக் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருப்போம் ஸோ இது யார் எழுதுனது அப்படின்னா பிரணாப் முகர்ஜி அவர்களோட மகளான சர்மிஷ்டா முகர்ஜி அவங்க எழுதுனது தான் அவங்க அப்பாவை பற்றின ஒரு புக்கு தான் ஸோ பிரணாப் முகர்ஜி நம்ம இந்தியாவோட பதிமூணாவது பிரசிடெண்டாக இருந்தவங்க ஸோ இது இப்போ எதுக்கு எகெயின் நியூஸில் இடம்பெற்றிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சர்மிஷ்டா முகர்ஜி ஜி வந்து நே அந்த பிரதமர் மோடி அவர்களை சந்திக்க போனப்ப இந்த புக்கை வந்து அவருக்கு ப்ரெசன்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதனால தான் நியூஸில் வந்திருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து நாட்டின் சாலை விபத்து ஸோ இது வந்து நிதின் கட்கரி அவர்கள் இன்னொரு டைம் இந்த டேட்டாஸ் எல்லாம் நமக்கு ஞாபகப்படுத்தியிருக்காரு நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ரிப்போர்ட் அப்படிங்கிறது ரீசெண்டாக வெளியிட்டிருப்பாங்க அதில் நம்ம நான் நம்ம இந்தியாவில் வந்து பெர் ஹாருக்கு எவ்வளோ ஆக்சிடென்ட்ஸ் நடக்குது ரோடு ஆக்சிடென்ட்ஸ் அப்படின்னா ஃபிஃப்டி த்ரீ ஆக்சிடென்ட்ஸ் இதில் எத்தனை பேர் இறக்குறாங்க அப்படின்னா பத்தொன்பது பேர் இறக்குறாங்க ஸோ இந்த ரேஷியோவை வந்து ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள்ளே இந்த சாலை விபத்துகளால் உயிரிழக்கிறவங்களோட எண்ணிக்கை ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அளவுக்கு ரெடியூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற இலக்க வந்து வச்சிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் சொல்லியிருக்காரு நெக்ஸ்ட் நிதி ஆயோக் நிதி ஆயோக் வந்து ஒரு ரிப்போர்ட் அப்படிங்கிறது ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க என்னென்னா ஒன்பது வருஷத்தில் லாஸ்ட் நைன் இயர்ஸில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் குரோர் மக்கள் வந்து வறுமையிலிருந்து மீன்ருக்காங்க அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க எவ்வளவு டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் குரோர் இருபத்தி நாலு புள்ளி எட்டு கோடி இதில் அதிகமான மக்கள் வறுமையிலிருந்து மீண்டதுன்னா ஃபஸ்ட் பிளேஸில் யூபி மத்திய பிரதேஷ் பீகார் ஓகேவா ஸோ இந்த மூணு ஸ்டேட்டில் இருந்து தான் அதிகமான மக்கள் வறுமையிலிருந்து மீண்டிருக்காங்க அப்படிங்கிற ரிப்போர்ட்டும் கொடுத்துருக்கிறாங்க ஸோ இது எது எந்த பேசிஸில் எடுக்கப்பட்டது அப்படின்னா கல்வி சுகாதாரம் வாழ்க்கை தரம் அப்புறம் வந்து கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு அவங்களுக்கு எடுத்துக்கிற ஊட்டச்சத்து குழந்தைகளுக்கான ஊட்டச்சத்துக்கள் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கேட்டகரியை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த ரிப்போர்ட் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் டு ஃபோர்டீன் பீரியடில் வந்து வறுமை அப்படிங்கிறது எவ்வளோ இருந்துச்சாம் டுவெண்ட்டி நைன் இருந்திருக்கு ஸோ இப்போது டூ தௌசண்ட் அந்த ரேஷியோ வந்து லெவன் பாயிண்ட் ஒரு 
வீரரை வென்ற முதல் இந்தியர் அப்படிங்கிற ஒரு சிறப்பை வந்து சுமித் நாகல் பெற்றிருக்கிறாரு அதனால தான் இவர் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இது கேட்கலாம் இந்த கொஸ்டின் கண்டிப்பாக அதே மாதிரி ஆஸ்திரேலியா ஓப்பனில் இதுவரைக்கும் அஞ்சு தடவை மூணாவது ரவுண்டுக்கு செலக்ட் ஆன ஒரு பிளேயர் யாருன்னா இந்தியாவை சேர்ந்த ரமேஷ் கிருஷ்ணன் அப்படிங்கிற பிளேயர் தான் செலக்ட் ஆயிருக்கார் ஸோ இந்த நேமையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது இந்திய சர்வதேச அறிவியல் திருவிழா இந்தியன் இன்டர்நேஷ்னல் சயின்ஸ் ஃபெஸ்டிவல் அப்படிங்கிறது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஓகேவா அதுக்கான ஃபெஸ்டிவல் இது வந்து ஒன்பதாவது இந்திய சர்வதேச அறிவியல் விழா எங்கே நடக்குதுன்னா ஹரியானாவில் இருக்க ஃபரிதாபாத்தில் நடக்குது ஜான்வரி செவன்டீன் டு டுவெண்ட்டியில் நடக்க இருக்குது ஓகேவா அப்போ எட்டாவது இந்த எட்டாவது சர்வதேச அறிவியல் விழா எங்கே நடந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா போபால் மத்திய பிரதேஷில் நடந்திருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு இந்தியாவின் முதல் இரண்டு வானம் பூங்கா ஃபஸ்ட்டு டார்க் ஸ்கை பார்க் அப்படிங்கிறது எங்கே அமைச்சிருக்காங்க மகாராஷ்டிராவில் பெஞ்ச் புலிகள் சரணாலயம் அப்படிங்கிற ஒரு டைகர் அந்த சான் சாங்ச்சுவரி இருக்கும் இல்லையா ஸோ அங்கே தான் வச்சுருக்காங்க மகாராஷ்டிரா இதுவே ஃபஸ்ட்டு நைட் ஸ்கை சாங்ச்சுவரி முதல் இரவு வானம் சரணாலயம் அப்படிங்கிறது எங்கே வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா சங்தாங் வனவிலங்கு சரணாலயம் லடாக் ஓகே ரெண்டும் ரெண்டும் முக்கியம் டார்க் ஸ்கை டார்க் ஸ்கை பார்க் ஒன்று இன்னொன்று வந்து ஃபஸ்ட்டு நைட் ஸ்கை சாங்ச்சுவரி அப்படிங்கிறது அது மகாராஷ்டிரா இது சங்தங் லடாக் அடுத்தது ஆப்ரேஷன் சர்வசக்தி இது என்ன அப்படின்னா யார் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்கன்னா இந்திய இராணுவம் தான் எதுக்காகனா இந்த பீர்பாஞ்சல் மலைத்தொடர் இருக்குல்ல ஸோ அந்த ரேஞ்சில் வந்து இந்த பாகிஸ்தான் தீவிரவாதிகள் ஸோ அந்த அவங்களோட அட்டாக் எல்லாம் இல்லாமல் அதை பாதுகாக்கிறதுக்கான ஒரு ஆப்ரேஷன் தான் இந்த ஆப்ரேஷன் சர்வசக்தி அடுத்தது ஆயுதையா கூட்டு கடற்படை பயிற்சி இது வந்து எந்த இரு கண்ட்ரீஸ்க்கு இடையில நடக்குதுன்னா இந்தியா அண்ட் தாய்லாந்து ஓகே ஆயுதையா அந்த தை வருது இல்லையா ஸோ தாய்லாந்து அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது கௌதமாலா அப்படிங்கிற ஒரு கண்ட்ரி இருக்குது அந்த கண்ட்ரியோட அதிபராக யார் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கா அப்படின்னா பெர்னார்டோ அரே பலோ அப்படிங்கிறவர் பெர்னார்டோ அரே பலோ அப்படிங்கிறவர் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் சிறந்த ஃபிஃபா ஆண்கள் விருது ஓகே ஸோ ஃபிஃபா அப்படிங்கிறது தெரியும்ல சர்வதேச கால்பந்து சம்மேளனம் அதுக்கு அவங்களுக்கு வந்து விருது அப்படிங்கிறது அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து யாருக்கு கொடுத்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஆண்களில் வந்து மெஸ்ஸி இல்லையா லயனோல் மெஸ்ஸி இருக்கார்ல அர்ஜென்டினா அவருக்கு வாங்கியிருக்காரு அண்ட் பெண்களில் வந்து ஐடானா பொன்மதி அப்படிங்கிறவங்க ஸோ இவங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்பெயினோட பிளேயர் ஓகே ஸோ ரெண்டு நேமும் மறக்கக்கூடாது நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கான இன்றைக்கி கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ரீசண்டாக நடந்த எக்ஸாமில் கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் தான் குற்றம் பார்க்கின் சுற்றம் இல்லை அப்படிங்கிற வரிகள் இடம்பெற்ற அந்த நூல் எது அப்படிங்கிறத சொல்லுங்கள் இன்னொன்று ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் லா கட்சி தாவல் ச தடை சட்டம் இருக்குது இல்லையா ஸோ அது வந்து எந்த கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் படி எந்த இயர் கொண்டு வந்திருப்பாங்க அண்ட் அது எந்த ஷெடியூலுக்கு கீழே இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்லுங்கள் ஸோ இதான் வந்து இன்றைக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஸோ எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் டேட்டாஸ் தான் இதை வந்து ஒரு ரீகேப் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துடலாமா ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த என்ஏசிஐஎன் தேசிய சுங்கம் மறைமுக வரிகள் மற்றும் போதைப் பொருள் தடு தடுப்பு அகாடமி எங்கள் பிரதமர் மோடி அவர்கள் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க பாலசமுத்திரம் ஆந்திராவில் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு புத்தாக்க நிறுவனங்களுக்கு உகந்த சூழல் இதில் வந்து யார் இந்த ரிப்போர்ட் வெளியிட்ருக்கா அப்படின்னா டிபிஐஐடி அப்படிங்கிற அந்த அவங்க தான் வெளியிட்ருக்காங்க இதில் மிகச்சிறந்த மாநில பட்டியலில் எந்தெந்த ஸ்டேட்ஸ் இருக்காங்க குஜராத் ஃபஸ்ட் பிளேஸு செகண்டு கர்நாடகா தேர்டு தமிழ்நாடு கேரளா ஃபோர்த்து ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் ஃபிஃப்த்து தமிழ்நாடு தேர்ட் பிளேஸ் மறக்கக்கூடாது அடுத்தது சிறந்த மாநிலங்கள் முதன்மை மாநிலங்கள் ஆர்வம் காட்டும் மாநிலங்கள் முன்னேற்றம் கண்டு வரும் மாநிலங்கள் எது எதுன்னு பார்த்தோம் அதையும் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது ஜான் சல்லிவன் இவர் யார் உதகையை உருவாக்கியவர் இவரோட நூற்றி அறுபத்தி ஒன்பதாவது பிறந்த தினம் நேற்றைய தினம் ஜான்வரி சிக்ஸ்டீன் வந்து கொண்டாடப்பட்டுச்சு திருவள்ளுவர் தினம் இது வந்து எப்போ தை இரண்டாம் நாள் அண்ட் தை முதல் நாள் என்ன தினம் வந்து திருவள்ளுவர் ஆண்டு ஓகே மறக்கக்கூடாது ஹரிவராசனம் விருது யாருக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கு வீரமணிதாசன் இரண்டாவது பன்னாட்டு புத்தக கண்காட்சி சென்னை நந்தம்பாக்கத்தில் நடந்திருக்கு உலகத்திலேயே பெரிய புத்தக கண்காட்சி நடைபெறும் இடம் ஜெர்மனியில் இருக்க பிராங்பேர்ட் சர்வதேச புத்தக காட்சி அப்படிங்கிறது தான் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதுலேருந்து கண்டக்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க டி டூ எம் டெ டெக்னாலஜி இதை யார் மேக் பண்ணது சாங்கியா லேப்ஸ் அண்ட் ஐஐடி கான்பூர் ஸோ இது என்ன அப்படிங்கிறதையும் பார்த்துருக்கோம் நாட்டோட முதல் இந்தியாவோட முதல் பழங்குடியின பெண் பிரசிடெண்ட் யார்னா திரௌபதி முர்மு பிரணாப் மை ஃபாதர் எ டாட்ட
டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீயில் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் மக்கள் வறுமையில் இருக்காங்க லெவன் பாயிண்ட் டூ எயிட் பர்சன்டேஜ் தான் இருக்காங்க ஓகேவா டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் குரோர் மக்கள் வந்து மீ வறுமையில் இருந்து மீன் இருக்காங்க ஆஸ்திரேலிய ஓப்பன் டென்னிஸ் போட்டியில் வந்து ஒரு கிராண்ட் ஸ்லாம் பந்தய தரவரிசையில் இருக்கிற ஒரு பிளேயரை வென்ற விந்தியர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுமித் நாகல் இந்திய சர்வதேச அறிவியல் விழா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ நைன்த்து எடிஷன் எங்கே நடக்குது ஹரியானாவில் ஃபரிதாபாத்தில் இந்தியாவோட முதல் இருண்ட வானம் பூங்கா எங்கே இருக்குது மகாராஷ்டிரா மகாராஷ்டிராவில் பெஞ்ச் புலிகள் சரணாலயம் அண்ட் ஃபஸ்ட்டு நைட் ஸ்கை சான்ச்சுரி எங்கே இருக்குன்னா சங்தங் வனவிலங்கு சரணாலயம் லடாக் ஆப்ரேஷன் சர்வசக்தினா என்ன இது இந்திய இராணுவம் கண்டக்ட் பண்ணுறது பீர்பாஞ்சன் அந்த மலைத்தொடரில் வந்து எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் பார்த்துக்கிறதுக்கான ஒரு ஆப்ரேஷன் ஆயுதையா கூட்டு கடற்படை பயிற்சி எந்த இரு நாடுகளுக்கு இடையிலானது இந்தியா அண்ட் தாய்லாந்து கௌதமாலா அதிபர் யார் பெர்னாடோ அரைவலோ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் சிறந்த ஃபிஃபா ஆண்கள் விருது யாருக்கு கொடுத்துருக்காங்க லயோனல் மெஸ்ஸி பெண்கள் வந்து ஐடானா பொன்மதி குற்றம் பார்க்கின் சுற்றம் இல்லை இந்த வரிகள் இடம்பெற்ற நூல் எதுன்னு சொல்லுங்கள் ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் லா அந்த இயர் கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் எந்த ஷெடியூல் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லுங்கள் ஓகேவா ஸோ இவ்வளோ தான் இன்னைக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இதுக்கான பிடிஎஃப் வந்து நான் உங்களுக்கு டெலகிராமில் கொடுக்குறேன் ஸோ இதுலேருந்து கொஷின்ஸ் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு நைட் வந்து டெலிகிராமில் போடுறேன் ஓகேவா வித்தவுட் ஆப்ஷனே போடுறேன் ஸோ நீங்கள் ஆன்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் ஓகே ஸோ ஓகே அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ